அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் யூ ஆல் நான் உங்கள் தினேஷ் பிரபு கிரேகிடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் அனாலிஸ் ஜேஇஇ மெயின்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கான செஷன் டூ அப்ளிகேஷன் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க எல்லாருமே இப்போ செஷன் டூக்கான புது அப்ளிகேஷன்ஸை போட முடியும் ஆல்ரெடி செஷன் ஒன் அப்படிங்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்தி முடிச்சிருக்காங்க நிறைய மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட பதினாலு லட்சம் பேர் ஆல் இந்தியா லெவலில் எழுதியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செஷன் டூக்கும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எழுத வாய்ப்புகள் இருக்கு அதிகமான மாணவர்கள் டாப் மோஸ்ட் காலேஜ் போகணும்னு விருப்பப்படுறீங்கன்னா கட்டாயமா இந்த ஜே டபிள்யூ மெயின்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிருங்க பிகாஸ் இது மூலியமா தான் என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடி சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன் அது மட்டும் இல்லாம நிறைய டாப் மோஸ்ட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் உங்களுக்கு அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒருவேளை இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி ஜே டபிள்யூ அட்வான்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமே நீங்க கிளியர் பண்றீங்கன்னா ஐஐடிஸ் மாதிரி இருக்கிற உலக தரம் வாய்ந்த இந்தியாவோட டாப் மோஸ்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல உங்களால படிக்க முடியும் இப்போ ஆல்ரெடி செஷன் ஒன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுற மாணவர்கள் மறுபடியும் செஷன் டூவும் எழுத முடியும் இல்லையா ஸோ அந்த செஷன் டூக்கு இவங்க புதுசாக அப்ளிகேஷன் போடணுமா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எல்லா டீட்டெயிலும் ஃபில் பண்ணி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணமா இல்லை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது மட்டும் பண்ணால் போதுமா இந்த டவுட் நிறைய பேருக்கு இருக்கு இந்த டவுட்டை நம்ம தெளிவாக கிளியர் பண்ண போகிறோம் மேலும் புதுசாக நாங்கள் இப்போ தாங்க அப்ளிகேஷனே போடலான்னு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டெப் ஒன்லேருந்து என் ப்ராசஸ் வரைக்கும் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம டெமோவாக அப்ளிகேஷனே உங்கள் கண்ணு முன்னாடி ஃபில் பண்ணி காட்ட போகிறோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் மேலும் ஒன் டு ஒன் கெரியர் கடன் செஷன் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஜே டபிள்யூ மெயின் செஷன் டூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அடுத்தடுத்து தான் நம்ம தரப்போகிறோம் கம்மி நான் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ஜோசா கவுன்சிலிங் சிசாப் கவுன்சிலிங்கான சாய்ஸ் பில்லிங் வீடியோஸும் நம்ம தரப்போகிறோம் எதையுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட வேணாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஜே டபிள்யூ மெயின்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செஷன் டூ என்டையர் டீட்டெயில்ஸாக தெரிஞ்சுட்டு வரலாம் வாங்க ஓகே ஃபைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா ஜே டபிள்யூ மெயின் டாட் என்டிஏ டாட் என்ஐசி டாட் இன் இந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயே கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணோடனே இந்த மாதிரியான ஒரு டேப் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இது ஓப்பன் ஆனோடனே இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் ஜே டபிள்யூ மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செஷன் டூ இயர்ஸ் லைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணுமோ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இங்க ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு ஒன்று இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் எழுத போகிறோம் புதுசாக அப்ளை பண்ணுறவங்க ஒரு கேட்டகரி ஆல்ரெடி செஷன் ஒன் எழுதியிருக்கோம் சார் அப்படிங்கிறவங்க இன்னொரு கேட்டகரி ஆல்ரெடி செஷன் ஒன் எழுதியிருந்தா நீங்க மறுபடியும் எல்லா ப்ராசஸையும் ஃபர்ஸ்ட் இருந்து பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் பண்ணீங்கன்னா போதும் ஃபீஸ் மட்டும் இதுக்கு உண்டானது பே பண்ணிட்டீங்கன்னா மட்டும் போதும் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ண தேவையில்லை எந்த ஒரு விஷயமும் ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை புதுசா அப்ளை பண்றவங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அது என்னென்னு நான் சொல்றேன் ஸோ இதுல வந்து பார்த்துட்டோம்னா இன்வைட்டிங் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செஷன் டூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தோம்னா இதுக்கான லிங்க் அப்படிங்கிறது இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் ஜே டபிள்யூ மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செஷன் டூ யாராக இருந்தாலும் இந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி தான் உள்ள போனோம் ஸோ இதை நம்ம கிளிக் பண்ணிடுறோம் கிளிக் பண்ணவுடனே பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஜே டபிள்யூ மெயின்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செஷன் டூ கொடுத்துருக்காங்க இதில் மூணு விஷயங்கள் நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது புதுசாக வரவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஆல்ரெடி செஷன் ஒன்று எழுதுகிற மாணவர்கள் கிடையாது இதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் கேண்டிடேட் அதாவது செஷன் ஒன்று எழுதுகிற மாணவர்களுக்கான டேப் தான் இந்த டேபு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அப்ளைடு ஃபார் செஷன் ஒன் அண்ட் பெய்டு எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ யாரெல்லாம் செஷன் ஒன்று எழுதியிருக்காங்களோ அவங்களும் ரெஜிஸ்டர்டு ஃபார் செஷன் டூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செகண்ட் செஷனுக்கு எழுதணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான லாகின் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா
இங்கிலீஷ் இந்த மாதிரி எல்லா பேப்பர்லையுமே இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே இருக்கும் ஸோ அதை மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க மாத்திக்கலாம் ஆல்ரெடி இங்கிலீஷ்ல கொடுத்த மாணவர்கள் வேணும்னா தமிழ்ல மாத்திக்கோங்க அப்படி தமிழ்ல மாத்திரீங்கன்னா தமிழ்லயும் கொஸ்டின் வரும் இங்கிலீஷ்லயும் வரும் நீங்க இன்னுமே டீடைல்டா படிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியும் இதுக்கப்புறம் என்ன மாத்தாலோ பண்றாங்க பார்த்தோம்னா சாய்ஸ் ஆஃப் சிட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் ஆல்ரெடி நீங்க ஒரு ஊர்ல எக்ஸாம் எழுதிருப்பீங்க சென்னை எழுதிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாமே இப்ப நீங்க வேற ஒரு ஊர்ல எழுதணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸாம் சிட்டிய நீங்க மாத்திக்க முடியும் அதுக்கான விஷயங்கள் செஷன் டூக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செஷன் ஒன் அப்ளை பண்ண மாணவர்கள் செஷன் டூக்கு வெறும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறத பண்ணா மட்டும் போதும் அதுக்கான ஃபீஸ் கட்டா மட்டும் போதும் அப்படி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு மூணு விஷயம் அலோவ் பண்றாங்க ஒன்னு அவங்க பேப்பரை சூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்றாங்க ஆல்ரெடி நீங்க என்ன பேப்பர் எழுதிருக்கீங்க அந்த பேப்பர் கூட சேர்த்து இன்னும் வேற என்ன பேப்பருக்கு நீங்க எழுத போறீங்க ஆல்ரெடி நான் இன்ஜினியரிங் மட்டும் தான் சார் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் இப்போ ஆர்கிடெக்சரும் ட்ரை பண்ண போறேன்னா நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்ல பி பிளானுக்கும் நான் அப்ளை பண்ண போறேன்னா நீங்க பேப்பர் டூ இயக்கும் நீங்க அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அலோவ் பண்றாங்க ரெண்டாவதா எக்ஸாமினேஷன் சிட்டிஸா மாத்துறதுக்கான விஷயங்களை அவங்களுக்கு அலோவ் பண்றாங்க மூணாவதா உங்களுக்கான மீடியம் அதாவது என்ன கொஸ்டின் பேப்பர் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு வேணுமோ அது உங்களால சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கறதையும் சொல்றாங்க ஸோ இதான் மிக மிக முக்கியமான விஷயங்கள் இதெல்லாம் மாத்திட்டு பேத எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் வாத ப்ரெசன்ட் செஷன் புரியுதுங்களா ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் செஷன் ஒன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இந்த மூணு விஷயங்களை மாத்திரம் விருப்ப பண்ணிங்கன்னா மாத்திக்கலாம் இல்லை சார் அப்படியே இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ நீங்கள் ஃபீஸை மட்டும் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்ரி திங் இஸ் ஓவர் இப்போ இதுக்கான டேட்ஸ் என்னென்ன என்ன தேதி வரைக்கும் ஜேடபிள்யூ மெயின் செஷன் டூக்கு உங்களால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லைனா அப்ளிகேஷன் புதுசாக போட முடியுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸோ இந்த எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதியிலிருந்து பிப்ரவரி இருபத்தஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் ஈவினிங் நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் உங்களால அப்ளிகேஷன்ஸ் போட்டுக்க முடியும் அதாவது நைட் ஒன்பது மணி வரைக்கும் பிப்ரவரி இருபத்தஞ்சாம் தேதி நீங்க அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் அதுதான் டெட் லைன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபீஸ் பே பண்றதுக்கான டைம் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் டைம் அதிகமா கொடுக்குறாங்க பதினொன்னு ஐம்பது மணி வரைக்கும் உங்களால அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது பே பண்ண முடியும் அப்படிங்க சொல்லிக்கிறாங்க எப்ப சார் எக்ஸாம் நடக்கும் கேட்டீங்கன்னா ஜேடபிள்யூ மெயின் செஷன் டூ அப்படிங்கிறது ஏப்ரல் மாசம் ஒன்னாம் தேதியிலிருந்து எட்டாம் தேதி வரைக்கும் நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஏப்ரல் ஒன்னு டூ ஏப்ரல் எட்டு வரைக்கும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஸ்லாட்ல நீங்க புக் பண்ணிக்க முடியும் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் ஃபார் செஷன் டூ ஓகே ஃபைன் இப்போ புதுசா அப்ளை பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணும் இந்த அப்ளிகேஷனுக்கான ஃபீஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம டீடைலா பார்த்தரலாம் இதுல வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து அப்ளிகேஷனுக்கான மெத்தட் எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுங்கிற ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் கேண்டிடேட் செஷன் ஒன்று எழுதுற மாணவர்கள் இதை கிளிக் பண்ணும் ஒருவேளை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அனைத்து மாணவர்களும் ஸ்டேட் போர்டாக இருந்தாலும் சரி சிபிஎஸ்ஐ இருந்தாலும் சரி வேறு எந்த போர்டு படிச்சிருந்தாலும் தயவு செஞ்சு ஜேடபிள்யூ மெயின் சென்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க இந்த மார்க்கை வச்சு நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வெளியே போய் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நோட் த பாயிண்ட் தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே போய் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த மெயின்ஸ் மார்க்கை வச்சு கொடுக்குறாங்க மெயின்ஸ் பர்சன்டேஜ் வச்சு கொடுக்குறாங்க ஸோ வெளியே போய் படிக்கணும் இன்ஜினியரிங்கில் சூப்பரான காலேஜ் எல்லாம் படிக்கணும் விருப்பப்படுறீங்கன்னா இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ எல்லாருமே ஒரு அட்டம்ட் கொடுங்க அதான் என்னோட சஜஷன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா புதுசாக அப்ளை பண்ணுறவங்க ரெஜிஸ்டர் யுவர் ப்ரொஃபைல்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற டேபை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் இதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு மூணு ப்ராசஸ் காட்டும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபைனலி ஃபீ பேமெண்ட்டு இதில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டின் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படித்து பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமினேஷன் சிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கு அதாவது உங்கள் ஊர் பக்கத்தில் என்ன சிட்டியில் வந்து எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை கூட நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன் சிட்டிஸில் கொடுத்துக்கலாம் இதில் கீழே வந்தோம்னா எக்ஸாமினேஷனுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க பேப்பர் ஒன் வந்து பிஇ ஆர் பிடெக்கு பேப்பர் டூ ஏ வந்து பி ஆர்கிடெக்சர் பேப்பர் டூ பி வந்து பி பிளானிங் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு பேப்பர் வந்து இவங்க கொடுக்குறாங்க இந்த மூணு பேப்பருக்குமே நீங்க ஒன்னா கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் தனித்தனியா கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுல வந்து பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு பேப்பர் நீங்க அப்ளை பண்ணாலும் ஒவ்வொரு பேப்பருக்கும் தனித்தனியா ஃபீஸ் வரும் கேட்டகரி அப்படிங
செஷன் உனக்கு நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ ஆதார் கார்டில் பேர் மாறிச்சு இந்த விஷயத்த நான் அப்டேட் கொடுக்கணுமா அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எடிட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இப்போ சான்ஸ் கொடுக்கல ஆல்ரெடி என்ன இருக்கோ அது அப்படியே இங்கே அப்ளிகபிள் ஆகிரும் புதுசாக அப்ளை பண்ணுறவங்க தான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இப்போ டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் மாறி இருக்கே சார் நாங்கள் புதுசாக அப்ளை பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா செஷன் ஒன் முடிச்சிட்டீங்க அந்த செஷன் ஒன்ல இருந்த டீடைல்ஸ் இப்போ கொஞ்சம் சின்னதாக சேஞ்சஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கு ஆதார் கார்டில் டீடைல்ஸ் எல்லாம் மாத்திட்டீங்க நாங்கள் புதுசாக அப்ளை பண்ணலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி எந்த ஒரு தப்பை பண்ணிடாதீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஆதார் கார்டு நம்பரோட இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் போடணும் ஒரு டைம் தான் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் ரெண்டு டைம் மூணு டைம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அன்ஃபேர் மீன்ஸ் போட்டு உங்களால எக்ஸாம் எழுத முடியாம பண்ணிடுவாங்க எக்ஸாமே எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அது அவங்களுக்கு தெரிய வந்ததுன்னா உங்களால காலேஜ்ல சேர முடியாது ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருவாங்க ஸோ இது ரொம்ப இவங்க ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றாங்க மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன்ஸ் இங்க நீங்க பண்ணக்கூடாது ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அந்த விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுல டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு உங்களோட கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது ஓபிசி என்சிஎல் லேயரா இருக்கீங்கன்னா அதுக்கான சர்டிபிகேட் நீங்க வாங்கிக்கணும் ஜெனரல் கேண்டிடேட் இருக்கீங்கன்னா எந்த ஒரு சர்டிபிகேட்ஸும் தேவையில்லை எஸ்சிஆர் எஸ்டி இருக்கீங்கன்னா அதுக்கான கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் நீங்க வாங்கிக்கோங்க கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் மஸ்ட்டுங்க ஜேடபிள்யூ மெயின் செஷன் டு அப்ளை பண்றதுக்கு இதுதான் இம்பார்ட்டன் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களோட பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோவை நீங்க அப்லோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் உங்க ஃபேஸ் தெரியணும் எந்த ஒரு மாஸ்கும் இல்லாம நீங்க போட்டோ எடுத்துக்கணும் பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒயிட் கலர் இருக்கணும் அந்த போட்டோக்கான பிடிஎஃப் வந்து பார்த்தோம்னா போட்டோ அப்படிங்கிற நேம்ல ஜேபிஜி ஃபார்மேட்ல நீங்க அப்லோட் பண்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது இல்லாம டென்த் மார்க் ஷீட்டும் நீங்க அப்லோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இது இல்லாம கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் அப்லோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி மூணு இம்பார்ட்டன் விஷயங்களை நீங்க அப்லோட் பண்ணணும் சிக்னேச்சரும் இதுல இன்க்ளூட் தான் ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்கா இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு இருந்தா போதும் வேற எந்த டாக்குமெண்ட்டும் இவங்க பெருசா கேட்கறது கிடையாது ஆதார் நம்பரை வச்சு உங்க நேம் வந்து அவங்க டேரக்டா ரெகனைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அப்ளிகேஷனுக்கான இம்பார்ட்டன் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கான சைஸ் என்னங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கேனட் காப்பி ஆஃப் ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃப் ஃபார் தோஸ் கேண்டிட்ஸ் ஹூ வில் வெரிஃபை தேர் ஐடென்டிட்டிஸ் த்ரூ மெத்தட்ஸ் அதர் தேன் ஆதார் ஆர் டிஜி லாக்கர் ஆதார் கார்டு இல்லாமையோ டிஜி லாக்கர் இல்லாம டிஜி லாக்கர் ஆக்சஸ் இல்லாம பண்றவங்களுக்கு அவங்க வந்து அவங்களோட ஐடி ப்ரூஃப் அப்லோட் பண்ண சொல்றாங்க அதுக்கான சைஸ் 10 KB கேபி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேபி மேக்ஸிமம் இங்க எல்லாமே அந்த மாதிரி சொல்றாங்க ஸ்கேனட் காப்பி ஆஃப் கிளாஸ் டென் ஆர் ஈக்குவலன் சர்டிபிகேட் மார்க் ஷீட் சுட் பி நேம்டு ஆஸ் கிளாஸ் டென் சர்டிபிகேட் அண்ட் சுட் பி பிடிஎஃப் பிட்வீன் ஹண்ட்ரட் கேபி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேபி குள்ள தான் எல்லாமே இருக்கணும் என்ன நேம்ல வந்து டாக்குமெண்ட் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பாத்துக்கோங்க இதை நீங்க ரீநேம் பண்ணணும் உங்க டாக்குமெண்டோட நேம நீங்க இந்த மாதிரி மாத்தி வைக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்க கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் நீங்க ஒன் டைம் படிச்சு பாத்துக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி நீங்க என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தோம்னா இந்த செக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் ஹியர் டு ப்ரொசீடர் கொடுங்க கிளிக் ஹியர் டு ப்ரொசீட் கொடுத்தவனே பர்சனல் டீடைல்ஸ் அதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கான பர்சனல் டீடைல் உங்களோட நேம் உங்களோட ஃபாதர் நேம் உங்களோட மதர் நேம் அண்ட் தென் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் உங்களோட ஜெண்டர் இது கொடுத்ததுக்கப்புறமா மறுபடியும் இந்த பர்சனல் டீட்டெயிலை நீங்கள் அப்படியே கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட ப்ரெசென்ட் அட்ரஸ் என்ன கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒருவேளை அந்த அட்ரஸும் இந்த அட்ரஸும் சேம் வந்தால் சேம் ஆஸ் ப்ரெசென்ட் அட்ரஸ்ன்னு கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு சூஸ் பாஸ்வேர்ட் இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ கரெக்டாக கொடுங்க அந்த பாஸ்வேர்டை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் நம்பரும் பாஸ்வேர்டு இருந்தால் தான் அடுத்தடுத்த விஷயம் நீங்கள் லாகின் பண்ணி பார்க்க முடியும் அதே சமயம் உங்களால் ஜோசா கவுன்சிலிங் போடுறதுக்கும் சிசாப் கவுன்சிலிங் போகிறதுக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன் நம்பரும் பாஸ்வேர்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு இதுக்கப்புறம் கீழே வந்தீங்கன்னா கேப்சா கொடுத்துட்டு சப்மிட் பட்டனை கொடுத்தலாம் எனிவேஸ் ஃபைனலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் இப்போ ஜேடபிள்யூ மெயின் செஷன் டூக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணோம் அப்படிங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருந்தது நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மறக்காம லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இன்னுமே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க தொடர்ந்து நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு வாங்க டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வீடியோஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு கரியர் கைடன்ஸ்க்காக மட்டும் டுவெல்த் முடிச்சு இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் மேற்கொண்டு நம்ம